Hello tout le monde J'espère que vous allez bien. Oh, une journée particulière, une journée en voiture. Alors, journée en voiture, pourquoi Qu'est-ce qu'il va faire encore Patoche, il va faire quoi Il va aller visiter un truc, il va aller faire... Non, 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 non. Je vais chercher une bête. Une bête que j'adore. J'ai mon pote, Nico, qui me contacte et qui me dit... Euh, je te la donne. Je te donne cette bête. Est-ce que tu la veux Oh, vous savez, moi, je suis quand même assez... Euh, je suis pas trop pour ça, tu, vous savez. C'est pas... Non, moi, je j'aime bien acheter mes bêtes, j'aime bien ceci, cela. Mais bon, comment refuser En plus, à un ami. Voilà. On se connaît quand même depuis pas mal de temps. Et euh, voilà. En plus, recevoir un cadeau d'un ami. Je vais pas spoiler la vidéo, je vais pas vous dire ce que c'est. Vous allez vous en rendre compte. De toute façon, je pense que... Vous allez voir ma tête quand je vais récupérer la bête. On va aller donc chez Nico. On va filmer un petit peu chez lui. On va voir comment ça va se passer au niveau de la récupération de la bête. Mais croyez-moi, mes amis, c'est une tuerie parce que j'adore cette euh, bête-là. Et euh, voilà, j'arrête pas, je dis la même chose depuis tout à l'heure. Allez, on va faire. Parce qu'enfin, il y a de la route. Moi, je vais être concentré sur la route parce que c'est quand même le plus important. Euh, voilà, donc euh, on continue. Il y a une bonne demi-heure de route. On va faire en sorte que... Bah, on y arrive tranquillement, voilà, je suis pas pressé, enfin pressé de récupérer la bête, oui, mais pressé d'y aller, non, parce que voilà, moi, je, on respecte les limitations de vitesse, on respecte tout, et voilà, donc, je vous dis à tout de suite, rendez-vous chez Nico, Nico, mon pote, à tout de suite, les amis. A few moments later. Ouais, salut les jeunes, on est avec euh, un Bouboule et moi. <rire> Ça, 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 non, dans le <rire> non, 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 je jure, je le laisse. Je te jure, je le laisse. Oh. Salut tout le monde. Bon, bah écoutez, comme je vous ai expliqué pour la vidéo de départ, bah, je suis en présence de Nico, donc euh, surnommée Nicoletta, euh, la chanteuse euh, bavaroise. Ça te va non, non, pas, non, pas du tout. Oh, putain, qu'est-ce qu'il est chiant. On essaie de trouver des surnoms, mais on n'y arrive pas. Donc voilà. Donc je suis sur Nico. Euh, il m'a appelé. Il m'a dit Patrick, euh, voilà, je te fume mon serpent. Viens. Bon, je me suis dit, euh, ouais, je sais pas. Comme je disais dans la vidéo, je suis pas sûr si tu vas vraiment le prendre parce qu'il est moche. Ouais, voilà, c'est un serpent bon basique, voilà, pour les gens qui aiment ce genre de serpent, d'accord. C'est un serpent qui est pas terrible. Non, ça, c'est une photo, je vais pas acheter une photo. Ah, merde. On va faire, je vais même pas acheter. Il m'offre. Non, pourquoi j'ai acheté Il y a les beaux, les beaux. Hein. Là-bas, je crois que c'est un. C'est un mountain, je sais plus comment on a exactement. Euh, bon, pour ceux qui savent, je vais vous montrer là. Un serpent avec des points blancs, avec un trait bleu. Oh, attention, on en a rien à foutre. En plus, on voit le haut de mon crâne. Bon, voilà, je suis venu pour récupérer ce truc-là. Est-ce que tu peux te pousser de, du champ de vision, s'il te plaît, Nico Voilà, je suis venu pour récupérer cette bête-là. Voilà. Tu dis que je prends de la place dans la caméra Non, c'est parce que moi, je suis trop balèze et j'ai l'impression de te pousser. Ah, bah, c'est un beau bébé quand même. Hein. Ancien rugbyman, pareil. Bon, je vous dis pas pourquoi il a arrêté le rugby, hein. c'est toujours à cause des femmes. Hein. Ah, bah, je viens de le dire, bon, c'est pas grave. Ah, les gars, elle est en train d'écouter. Ça va me défoncer après. Donc, voilà, donc je viens de récupérer, je viens de récupérer ce petit. Euh, cette petite merveille. Donc là, on est sur euh, du biac euh, azur, euh, azuréa, si je ne me trompe pas. Voilà, donc ça ressemble énormément. Alors ça, c'est mon point de vue, ça ressemble énormément à du harou, sauf qu'il y a du bleu en plus. Voilà, donc ça, c'est un kiff. Comme il l'a placé en quarantaine pour moi, je vais tout de suite le placer euh, dès que je rentre à la maison avec ma petite femelle. Euh, donc euh, c'est citrus, si je ne me trompe pas. Et euh, donc ça va faire azuréa, pas d'aido. En espérant que bah, <rire> c'est la dernière tentative, après je laisse tomber. Et euh, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bon, bah, c'est pas grave. De toute façon, il reste à la maison. En tout cas, c'est un super cadeau. Et euh, je vous dis franchement, euh, il le sait. Oh, il va, il ça, fait, euh, ça, fait, ça fait chaud au cœur, quoi. Voilà bon, les amis, là on va, ce que je veux faire c'est qu'on va mettre le serpent dans la boîte. Donc Nico qui est là à quatre pattes, je vous expliquerai pourquoi plus tard. On va, on va mettre le serpent dans la boîte. Euh, arrêtez de rigoler parce qu'après moi c'est parti, c'est mort. Et euh, il va le prendre à la main, à main nue, voilà, parce que lui je sais pas comment il fait, je vous l'ai dit, c'est un barbare. Il prend à main nue, il a des gestes doux, il a les mains avec de l'olivera. Enfin le mec il a. On va le prendre, il va prendre le serpent à main nue, vous allez voir sa méthode, elle est exceptionnelle. Moi j'y arrive pas, je vous dis franchement, le gars il a vraiment une maîtrise au niveau des serpents, moi je sais pas le faire. Et il a fait une nouvelle acquisition parce que chez lui, il y a donc du Morelia Viridis, il a du Gecko à crête, il a du Python Régius et il a de la tortue. Mais voilà, il a une nouvelle acquisition, je vous la montre tout de suite. Allez, on va descendre, on va aller voir la mémère. Alors, on est sur une femelle, tu m'as dit, de 11 kg, hein, ouais. qui est censée être naine. <rire> voilà. Alors, le naine que le nom. Allez, sublimissime. Euh, 
6 ans et 3 mois. Voilà, donc euh, une petite mémère. Elle est vraiment belle. Hein. Bon, c'est vrai que là, elle sort de mue, entre guillemets, elle n'a elle a pas encore fait sa mue, mais bon, elle a, elle a retrouvé, entre guillemets, un peu ses couleurs, mais j'ai hâte de la voir après la mue. Donc, si vous êtes intéressé, vous allez voir Nico Reptile, et euh, avec les mues, il vous fait des Santiago. <rire> voilà. Pourquoi tu rigoles Je suis sérieux, en plus. Pour une fois. Ah ouais d'accord, ouais, je sens que t'as l'air pas l'air, t'as pas l'air, ah, euh, ouais, t'as l'air un peu stressé là, je ah, le vois là, bon allez, j'ai confiance en toi, allons-y, il est parti la chercher à la main directement, bon c'est la méthode la plus simple, voilà, c'est que quand vous entourez votre bête directement à la main, en général c'est assez tranquille, après voilà, ça ne fonctionne pas à tous les coups, merde, je, je pensais qu'il allait se faire mordre, doucement, alors parlez bien à votre bête, hein, les sourds, mais vous parlez, il faut lui parler quand même, les vibrations, Voilà, il faut prendre tout son temps, vous voyez, il est tout calme. En cas, un petit peu nerveux, c'est un peu normal. Hein. Surtout qu'elle s'est enroulée quand on enlevait le dessus. Elle s'est enroulée dans le câble. Ça. Ton assistant te file le sac. On se calmer, ça sert à rien. On va la mettre dans le sac. On va le mettre dans... Putain, je dis il ou elle, je ne sais plus à chaque fois. Donc c'est un petit mal. Hein. Tu te rappelles de l'année euh, Je marqué dessus, 2018, je crois. Ouais, 2018. Hop, 2018, donc euh, 3 ans, donc... Euh... On va s'amuser euh, au niveau de la... Tac. Voilà, emballé. C'est pesé. Un beau bête papier cadeau, pardon. Hop, petite boîte en polystyrène. On va mettre une petite bouteille de tiède. C'est que je te ferme ça ou pas ouais, je ferme Non, fais juste un nœud, ça me non, t'embête pas. Parce que sinon, je vais, je vais abîmer le sac. Ce qui me fait chier. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que maintenant que le, le serpent est dans la boîte et tout, on va faire euh, tout ce qui est au niveau des paperasses, de la paperasse. Donc, on va faire, euh, comme la bête à l'épicier, on va faire le changement euh, de propriétaire au niveau de l'IFAP. Et euh, donc, ce petit papier, je vous montre vite fait. Hop, hop, hop. Comme ça, hop. Et ensuite, on va faire aussi le serpa, donc le changement de propriétaire d'animaux non domestiques. Donc la paperasse est là. Ensuite, euh, bah, moi, le serpent, on va le mettre directement. Je vais le mettre directement donc, euh, en présence euh, donc, de citrus, ma femelle, donc les halages. En plus, ils ont mangé tous les deux il y a plusieurs jours. Donc, normalement, ça devrait bien se passer. Comme j'expliquais, au cas où ça ne se passe pas bien, j'ai plusieurs terrariums d'avance. Euh, le terrarium est déjà chauffé, préparé. Voilà. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc, on se retrouve à la maison. Le temps de faire les papiers. On ne va pas vous filmer ça, je ne vois pas l'intérêt. Le temps de faire les papiers et puis on se retrouve à la maison. Et encore merci à toi, Nico. Bonjour. Et merci à toi, Yuan. Euh, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir. C'est surtout moi. Enfin, voilà. Je, je n'ai même plus les mots. Allez, à tout de suite, les amis. Alors, j'explique. Quand je suis rentré hier soir, je me suis dit, je vais directement installer donc, euh, le nouveau euh, petit protégé de l'élevage directement avec la femelle, puisque c'est principalement aussi pour faire de la repro. Et euh, voilà. Donc, je vous explique. On va mettre un petit peu de lumière. Voilà. Donc, ma femelle ici, Citrus, et le mâle. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé de nom, euh, ça va venir. Donc, comme vous pouvez le voir, je vous le montrerai sous euh, différentes, euh, différents aspects. Je vous ferai des photos, des trucs. Donc, vous voyez, il a énormément de points blancs. Il a une tache mélanistique. Il a des points jaunes. Il a quelques points bleus. Enfin, il est sublime, quoi. Donc, on est sur un mâle biac plutôt azuréa. Euh, il est dénommé comme ça, donc c'est du azuréa. À côté, vous avez une ma... à côté, vous avez la femelle Padaido, donc Citrus. Donc, je vais trouver un, un petit nom, on va, on va trouver quelque chose. Et comme vous pouvez le voir, donc là, ça s'est enlevé, c'est que de suite, la femelle l'a accepté parce que euh, Cosmos, mon ancien euh, Morelia Viridis Biac, elle n'en voulait pas, elle n'arrêtait pas de le taper. Là, euh, je l'ai mis en présence et tout de suite, tout de suite, tout de suite, euh, voilà, il y a eu euh, contact, entre guillemets. Euh, c'est bizarre, ouais. Enfin, c'est quand même... Euh, Très, 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 euh, je dirais, engageant euh, pour l'avenir. Donc, euh, j'espère vraiment qu'il va y avoir une repro euh, avec euh, ces euh, deux magnifiques spécimens. Voilà, comme je vous l'ai dit, moi, je n'aime que le biac. Et je ne resterai que sur du biac. Je vais juste vous montrer vite fait à côté la petite femelle qui euh, est en plein changement autogénique. Et euh, on me dit que ça serait du padaïdo aussi. Donc, euh, tant mieux. Hein. Vous voyez la gueule. Voilà. Hop, on repasse à côté. Donc, euh, bien sûr, c'est pas le terrarium euh, de la bête. J'en ai un autre. 
au cas où ça se passerait mal et de toute façon quand le mal il sera nourri ou quand il aura fini la période de repro je le mettrai dans son terrarium donc il aura un terrarium identique à ceux que j'ai donc je vais me faire une petite batterie de 3 à 4 5 terrariums on verra mais voilà un peu euh, la, le nouveau protégé du cheptel la nouvelle petite pépite de mon cheptel j'espère que franchement ça vous plaît donc euh, je sais pas si je vais pouvoir Essayez d'avoir la tête du mâle, parce que la femelle, c'est vraiment une teigne. Voyez un peu la beauté. Bon, le mâle ne peut pas montrer sa tête. De toute façon, je vous ferai des photos par la suite. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Je vous assure que s'il y a de la repro, ça va être du très, 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 très lourd. Tu viens, toi Tu viens pas Toujours là, lui, comme il faut. Bon, je fais très attention, parce que la vitre arrière est ouverte. J'avais pas envie d'avoir un reflet dans la caméra. Donc voilà les amis, euh, nouveau reptile, comme je vous l'ai dit, euh, pff, Nico, merci à toi l'ami. Euh, ça me touche énormément pour ce, que, le, ce don. Euh, pff, voilà, il n'y a, a pas grand mot, hein, il l'a vu euh, quand on s'est vu en réel, quand j'ai été récupérer le serpent, parce qu'il m'a dit viens le chercher ce soir. Et franchement, euh, voilà, je ne m'y attendais pas trop, je vous dis franchement. Un don comme ça, bah, euh, c'est assez rare. Voilà, en tout cas, euh, Nico, c'est euh, la chaîne euh, YouTube euh, ou euh, Instagram, c'est Nico Reptile. C'est un ami à moi, en plus, ancien rugbyman. Un colosse euh, du rugby. Voilà, en tout cas, je vous dis, euh, les amis, euh, je vous ferai euh, des vidéos, je vous ferai donc des photos par rapport au nouvel arrivant, ici, qui est derrière moi. J'espère vraiment que bah, ça, tout va bien se passer et que euh, j'espère, euh, en 2022, avoir enfin une repro donc sur les Morelia Viridis parce que c'est vraiment euh, le truc qui me manque dans ma passion c'est peut-être idiot il euh, y a d'autres bêtes que j'aurais peut-être d'autres bêtes mais d'autres espèces mais euh, je veux vraiment réussir ma repro et la repro sur les Morelia Viridis et moi comme je vous, vous le savez c'est du biac et je ne vois que par le biac voilà en tout cas mettez un pouce bleu j'espère vraiment que ça vous a plu abonnez-vous n'hésitez pas à regarder euh, dans les descriptifs de la vidéo il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Oh là là oh là. Oh, Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que t'as T'es un squatteur, toi. Hein, hein Tu sais que t'es un squatteur Voilà. Qu'est-ce qu'il y a Bah ouais, mon bébé. Voilà, quand on donne de l'amour aux bêtes, ils vous le rendent. Et euh, moi, voilà. Moi, ça me suffit amplement. Les ronronnements et la petite patte de mon chat. <rire> voilà, en tout cas, les amis... Ah non, mais je vous dis franchement, regardez. Regardez un peu. Il a carrément attrapé mon pouce. Voilà, en tout cas, les amis, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Comme je vous l'expliquais, dans le descriptif de la vidéo, arrête avec ta petite patte, toi. Dans le, dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout ce qu'il y a si vous avez envie de me suivre, si vous avez envie de vous abonner à Instagram, Facebook, Twitter, je viens de rejoindre Twitter. Euh, si vous avez envie, entre guillemets, euh, de, ou si vous avez envie de me suivre sur les lives Twitch qui vont être, franchement, ça va être la continuité de la chaîne YouTube Twitch, vous allez surkiffer. Et on va essayer de ramener plein de monde sur ma chaîne YouTube. J'espère vraiment que ça va vous inciter à aller sur Twitch et à ramener du monde pour pouvoir venir ensuite sur YouTube. On va vraiment essayer de faire une, une complémentarité entre euh, ces deux chaînes-là. Et bien sûr, mon compte Instagram pour me suivre, les photos, les nouveautés. Comme je vous dis, pouce bleu, abonnez-vous, la cloche. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Mais euh, bah, 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 bah. il est content le patoche. Hein. Allez, ouais, il est content. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Prenez soin de vous, prenez soin de vos bêtes et prenez soin de vos proches. Peace tout le monde, ciao, ciao.